Karibu tena kwenye mwendelezo wa simulizi yetu Dear X. Hii ni sehemu ya tatu. Mtunzi na msimuliaji wako ni Fanny Franco. Nawe alikuwa akiniangalia tu na mimi nilikuwa nimemwangalia na shindo hata cha kusema. Na mkazi ya macho nikitegemea labda hata nisemeshe ama atasema lolote. Lakini wapi? Yule daktari akaniita tena Nuriat nikaitika lakini Navel alikuwa kama kuna mtu anamsubiri alikuwa anaangalia huko na huko ghafla akaja mdada akamwambia nimemaliza tuondoke akampa mkoba Navel akabeba mkoba akaanza kuondoka hakunisemesha wala hakuonyesha interest yoyote kwangu wakati mimi nilikuwa nimemiss vibaya mno na siwezi kumfananisha bora ni mkose mtu mwingine yeyote lakini sio nawe nilisikia moyo unauma vibaya mno nikajiuliza nawe ana mpenzi bora sielewi nikarudi kwa daktari akaniuliza tatizo nini nikasema samani kuna ndugu yangu alipotea siku nyingi nimemwona mtu kama yeye kumbe sio akasema okay tuendelee nikakaa tukaendelea na matibabu pale nikapewa miwani nikaondoka zangu lakini nawaza tu na yupo kwenye mahusiano ila nafsi nyingine inasema kwa hiyo wewe unaruhusiwa kuwa kwenye mahusiano lakini yeye haruhusiwi nilikuwa mnyonge sana nikiwa kwenye gari Rafiki yangu Brian alimpigia simu akiwa na vibe sana. Oh, Nuri inakuaje? Nikamwambia poa, niambia unachotaka kuniambia. Maana ulivopiga tu inaonekana kuna jambo. Akasema, "Da, mwanangu nimemwona Navel. Kapendeza kinoma, yani kinoma noma. Yupo na mtoto mmoja mkali, nimekutana naye leo." Asubuhi asubuhi tu sijui alikuwa anaenda clinic sijui hospitali nikamwambia mtoto gani akasema da mwanangu mshikaji kawakota dodo yupo na demu mmoja kisu da sema yule mshikaji ana nyota sana nikamwambia kwa hiyo Brian umenipigia simu kuniambia hivyo tu hivyo huna vitu vya msingi vya kufanya na vocha yako ikiazi akasema ha samba una panic mwanangu nikakata simu moyo ulikuwa na niuma na nilikuwa na hasira sana natamani kulia na shindwa natamani kupiga kelele na shindwa nikashuka kituoni nikapanda pikipiki kuelekea nyumbani kufika naona mlango uko wazi nikajua huyo ni Eli tu nikaingia mpaka ndani hamna mtu kwa kuwa nilikuwa najisikia ovyo nikaoga nikalala ilikuwa ni mchana tayari kama saa saba hivi nikasema kula nitakuja kula nikiamka sasa hivi jua kali na ninavojisikia ngoja kwanza nilale ni pozi moyo wangu dakika chache baadaye kausingizi kameanza kuja nasikia mtu ananishika kiuno nafungua macho sula kama nave nikasema nave akasema nini He, sauti mbona kama ya Eli. Nafungua macho vizuri Eli hapa. Oh, leo tena nimemwita Navel. Kama mara mbili imetokea namwita jina hilo hilo. Siku moja tukiwa katika faraga nikajikuta namwita Navel. Leo tena nimemwita hivyo. Nitamweleza nini anielewe. Ikabidi nifanye kama kupotezea hivi. Kama oh babe vipi akasema did you just call me that dude's name kaambia hapana nimekosea akasema umekosea leo tena why the hell do you keep calling me that name who the fuck is he nikamwambia uspani uspani babe i didn't mean to ulimeliteleza akasema we are done akawa anaondoka nikanyanyuka nikamwambia hey Ellie i'm sorry akatoka akiwa na hasira akabamiza mlango akaondoka zake nikakaa kwenye kochi nasema okay navel haya yote umeyasababisha wewe 
Yaani we unaishi maisha ya raha, mimi tu nateseka huko. Napata shida. Nikaenda kitanda nikachukua simu, nikam text. Baby, I'm sorry. Let's talk. Message haijibiwi. Nikam text WhatsApp. Hey Navi, I'm sorry. Ile natuma tu, nika delete make nimeandika novel baada ya kuandika eli nikatuma message nyingine eli nisamee naomba tuongee akajibu unajua simu yangu unaweza kusoma deleted message right halafu akani block nikaona da hapa nimesha koroga mambo nikachukua ile simu ndogo nikaona nimpigie nimepiga nimepiga sim inaita tu mara ya tatu napiga tena nikaambiwa namba busy kila nikipiga namba busy nikajua hapa block menu tena da sijui nafanyaje nikaona bora tu niendelee kulala kabla sijalala nikakumbuka wazo la kumtafuta na bell facebook yani si komi huku naribu mahusiano yangu lakini siwezi kujizuia kumwaza na bell nikakuta tu post za kawaida ila kama kawaida hawekaji mambo mengi nikaenda inbox nikam text hello nikajua kiingia facebook ataikuta ataijibu basi nikalala nakuja kuamka baadaye kitu cha kwanza ni simu kuangalia je nimejibiwa lakini nikakuta ni kama nilivyoacha message imesomwa na haijibiwa nikatuma tena novel can we please talk kimya ah nikasema kwa ni mapenzi ndo nini bwana kwani siwezi kuisha it was nchanganya akili nikaendelea na shughuli zangu nimepita kama wiki hakuna majibu kutoka kwa novel wala kwa L kwa nami nikaona okay kama iwe mbwai basi mbwai barida wakitaka kujua nini kitaendelea katika kizongo mkuti hiki endelea kuwa na mimi kila siku ya Jumatano na Jumamosi story ya DX itakujia hapa hapa Busekelo TV subscribe na turn on notification ili uwe wa kwanza kuipata story hii tafadhali like comment na share follow us on our social media at Bosekelo TV and follow me on my Instagram account Apple underscore funny. Stay tuned, turn on notification. Until next time. Kwanza kupata habari, matukio, story, burudani.